Dit is Rijmen nummer 11. Ik vrij me waren met Junto en de Rijmenbrijven aan te kijken. We hebben het laatste maal als we in het kapitel zaas weer een veel geleefd over onze oude natuur, en waar we gans vrij worden kennen, dat we ons daar niet meer hebben verskloofd zijn. Dat is bloos door weer in Meerlig, wie ons onze laatste en zinden met Jezus toop om Christus gestorven zijn, en daardoor is er een macht even ons gebroken. De vraag is of we dat leven en in ons leven aanwenden. Vandaar komt we dan bij het zevende kapitel van Rijmerbrief. Hier wist Paulus ons den gewalten kampf, wat vele ware geboorene christen der scholen. Nadem we ons bekeerd hebben, moet we overbouwd dat de oude menschelijke natuur en ons nog verken de bovenhand neemt. Dat is wil ze ons op ene kracht verloten, de oude fleischelige natuur dood te kreeën. God zien je fallen op deze weg te kreeën, als nog immer dat denken, dat we dat je zaats ervallen kunnen, om God te je fallen. Paulus wist ons hier, dat de vorderungen van je zaats niet meer ons leven bestemmen zullen. Wel wil den eersten vers lezen. Oder weet je niet, breider, wie ik red, te zone die dat je zaats kunnen, dat dat je zaats maar zo lang even een mens te je beiden heeft, als de mens leeft. Paulus redt hier besonders te de Juden, die dat je zaats zeer goed schanden. Hij wil hier wezen, waar dat je zaats, want dat ook goed weer, die mensen nuscht helpen deed, er een oude zindelige natuur op den was te overkomen, wie is dat niet door te gegeven worden weer. Dat je zaats kan ons bloos onze schuldigheid wezen, om bij keine radung onze schuld los te worden wie is dat niet door te gegeven worden weer. Hij heeft ons dan een biespel, wou dat je zaats am leven van boren christen, zijn macht verloren heeft. Vers 2 jaar weet en zegt, wie is een bevriede vru, is aan er een man zo lang gebongen, als de man leeft. Over wanneer een man stoft, is hij van dat je zaats los, dat er aan er een man bong. Wanneer ze zich aan een andere man bingen laat, während er een man nog leeft, er zijn een eierbrecherin. Over wann er man stoft, er zei van dat je zaadsloos, dat zij niet een eierbrecherin is, wann ze zich aan een andere man bingt. Dit bespel wist ons dat de dood nedig wie, om de vrouw van er eier los te maken, dat ze zich met recht aan een andere bingen kon. Der is den dood van er man, wie ze vrij gezaad, van de vorderung van je zaads, wat er verdomen wordt, wann ze zich aan een andere bong. Van vers vijf aan erklärt Paulus, wo dit bespel op ons jeestelijk leven ontwandeld is. Hij zegt dan, Mijn breider, je rood zo wie ook, dat je door Christus zijn en dood, voor dat je zaad starven, dat je aan een andere kunnen gebongen worden. Dat is aan den, die van dood opstond, dat je voor God vrucht drehen. Wo kon dat zijn, dat wie die wie aan de vorderungen van je zaads je bongen zijn, door van vrij worden kennen. De antwoord is, der is den dood. En Paulus in Biespel zag wie, dat de vrij van er verbinding aan er maan vrij wordt, als hij starf. Alle vorderungen, wat het je zaads van ons verlangt, heeft Jezus, der is zijn dood om Christus betoeld. Der zijn dood is jeder kind Gottes vrij van je zaads, wils wie der in geloven en Jezus Christus zendt. Wie zijn zo te zeggen nu vrij van onze bingung om je zaads, wat we proefden nood te komen. Wie zijn nu vrij ons aan Jezus te bingen, krijgt zo is de vrij, no dem dood van een man, vrij wie zich aan een anderen te bingen. De nächst wist Paulus ons, wat dat je zaads eigentlich deed, van een mens die vrijheid en Christus nog immer niet gevangen heeft. Hij zegt, zolang es wie onbekeerd im fleisch wären, wären de zindelige Leidenschaften, der dat je zaads gereizt, en onze geleden aan de oorwet vrucht te drehen, die tom dood viert. Als onbekeerde, heb je dat alle erleefd, dat ons immer zo'n jaken te doen, wat over uitdrekkelijk verboden weer. Dat is zo is in de schuil, wo die leraar verschiedene regelen voor de schuilen opstelt. Over wat passiert? 
wills ne reel wat verbit, dit het nicht lang, but ein wat jank hat kraak dort te donen. Worum schoft het so? Onze zittelje liedenschoften worden werkje reel gereizt, so dat ons dat jank te donen, wat ons dan ober verdont. Wo sel we dan van dizze zart leven free worden, wo we emma ware dort donen, wat het je zaats verbit? Wir lesen Paulus in den Rot darüber. Aber nun sind wir vom Gesatz los, in dort für dort, und dort wie gebungen werden. Wir haben nun nie einen Dienst am Jäst, in nicht mehr an der ole Bürgstow vom Gesatz. Verstoh wie diese Gode nur recht? Wir sind frei vom Gesatz. Wo kann das sein? Als Jesus um Tritz starf, starf wie mit Arm, als wie Leiden. Für das alle Leben sind wir gestorben, und da wir in Hafter Gesatz keinen Halt an uns. Wir sind gestorben zu dort, wo uns immer war verdammt. Wir brauchen nicht mehr Proben, uns durch eigene Kraft für Gott zu verbetern. Erst dort Gesatz dann wird schlachtet gewusst, dort wir davon sollen frei werden? Nee, Gott hat einen golden Zweig im Sinn, als er dort Gesatz jäuf. Dat zei wie am nächsten Farsch. Wat zal wie dan zijn? Erst dat je zaad zind? Ober niemals. Ik wil niemals je wist hebben wat zind wie, want dat je zaad niet gekomen wie. Ik wil niet weten wat last meint, want dat je zaad niet zeed, loot die niet jankeren. Ober die zind brukt dat je zaad alle hand last en mee te waken. Wil geen je zaad eerst? Du hast die Sünde dort. Hier sei wie die Ursäck für das Gesatz. Das Gesatz lässt jederen weiten, was Gott verlangt, und was seine Mut ist. Wenn kein Gesatz wir, können jeder daunen, was er will, und wird immer ausschuldig sein, weil sie hat kein Gesatz gebrochen. Und so ist das Gesatz da, um uns alle zu wiesen, dass wir schuldig sind, und dass wir Büsse daunen, und Gott am Genot vertrühen, in seine Radung der Jesus persönlich annehmen. Dann geht die Apostel wieder, über das Gesatz, in wo dort an uns Menschen dat. Vers 9. Ich lebe zu einer Zeit ohne das Gesatz, aber aus das Gesatz scheim, lebe die Sünd ab, und ich starf. Und das scheim so rum, dass das Gesatz, das mich hat sollt Leben bringen, mit den Tod braucht. Die Sünde nimmt die Gelegenheit, mit der ich das Gesatz unterschmieren und der ich das selbe Gesatz dort zu machen. Paulus redet hier scheinbar von seiner eigenen Erfahrung. Ich glaube, er meint hier seine jungen Jahre, als er ein feiner jüdischer Jung wäre. Er hat das Wort Gesatz gelehrt und er wird überzeugt, dass er dadurch Gott gefallen hat. Dann scheint die Zeit, als er ein Pharisäer wird. Und dat je zaats gerindlich tannen leert. Dan jenk bij hem dat licht op, als hij moogt, wou dat je zaats hem schuldig spruk. Hij zegt, Ik leef te eene tijd onder dat je zaats. Ober als dat je zaats tjaim, leef de zind op, en ik starf. Hier zei wie dat het je zaats kraak dat deed, wordt hoe God dat je geeft had. De mens zal en worden, dat hij ver God schuldig wier. Seine sündliche Natur lebt ab, und damit wisst er, dass seine sündliche Natur amriert, und dass er jästlich dort wird. Er sagt ihr, und ich starf. Der Janker von seiner sündlichen Natur beweist ihm, dass er das Gesatz gar nicht holen kann. Du wer ihn sagt er, dass das Gesatz am Unschmerd und mir am Eier dort. Wo soll er das Gesatz dann betrachten? Aus was schlachtet? Wat am den jästliche Dout bracht? Zo'n denken bestritt Paulus zeer farsch en brukt den starken Uitdruck niemals. Dat meint op keinen Weich. Hij erklärt dat in farsch 12 betrachten. En doch is dat je zaats heilig en dat je bout is heilig reicht in Gout. Wat dat wat Gout is voor mij een Ursache tot Dout? Op keinen Weich dat wir die Sünde, dat het vandaag kommen soll, dat het de Sünde wir, 
der mir den Tod braucht, und dort hat von da kein wo Sünd hofft, der Sünd ist. Der Gesatz hat niemals den Zweig, die Menschen jästlich Leben zu bringen, aber lebe die Menschen ihre Schuld vor Gott zu wiesen. Die ewige Farsch und das siebente Kapitel haben viele Bibelüchleier Kopfgebrechnis gegeben. Red Paulus nur von einem unbekehrten oder einem bekehrten Mensch. Ein Gemeinen, dass Paulus hier von sich selbst redet, nur dem er all bekehrt wird. Aber an sein Leben, eine gewisse Zeit erlebt, wo seine fleischliche Natur noch ferken über am Harschen deid. Eckle, wie er beschrift hier, in Tauschstand, was wir alle kennen, wann wir auch all Kinge Gottes geworden sind. Wir lesen dann die Farsch 14 und 15. Wie weiten, da das Gesatz jästlich ist, ob er auch sie fleischlich, in Sklov ohne Sinn versklovt. Ich kann mich selbst nicht verstehen, wie es ich da nicht, wo ich da nicht will, ob er da groß dort, wo mir je in Ohren ist. Wann er sagt, ich sie fleischlich, in Sklov ohne Sinn versklovt, kann sich dort so hören, dass er von seinen unbekehrten Tausch dort redet. Ob er in Vers 15, mag wie, dass er von einem Kind Gottes redet, wie es er sagt, ich da nicht, wo ich da nicht will, ob er groß dort, was mir je in Ohren ist. In unbekehrter Welt gewöhnlich nicht, was für Gott reicht und gut ist. Hier sei wie eine Person, wo das gute Welt, ob er dort tät, was am je in Ohren ist. Das ist ein Bild von vielen von uns Christen. Wir haben zu Tieten den Sieg über die Sünde, was uns durch unsere verdorbene, sündliche Natur anbackt. Ab einst voll wie war der Träg, und die alle Angewandheiten, Reden oder Doten nennen, wo uns seit unser wahrer Geburt auch lang ärglich sind. Versaßt ihn jetzt wieder über diesen Gedanken und sagt, aber wenn ich gerade dort da, wo ich wünsch nicht zu donen, dann stimme ich mit dem Gesatz und stehe da, dass das Gesatz gut ist. Dann sieh ich dort nicht mehr, der dort ist, dann ist das die Sünd, der in mir wohnt. Wenn Paulus hier von Sünde redet, wird am unter Kontrolle haft, dann glaube ich, meint er damit, dass seine sündliche Natur immer wahrer die Sünde deinen will und dass er seine sündliche Natur nicht unter Kontrolle holen kann. Hier möchte ich eine Frau stellen. Wärst du auch all durch den Glauben und Kind Gottes geworden und du hast von Tiet zu Tiet auch diesen Trubbel, wo Paulus von redet? Er glaubt, dass es ein Tausch stand, wo wir von Tiet zu Tiet alle durchgehen müssen. Wo viel wichtiger ist, ist, ob wir in so einem schlechten Tausch stand blieben, oder ob wir uns ständig lassen rüht halten, indem wir erkennen, dass wir immer Sünder blieben, ob wir frei geworden sind, nicht mehr zu sündigen. Wo soll wir dort dann verstehen? Wo hüst dann unsere sündliche Natur, dass wir uns immer weiter angerippt? Die nächste Farsch leihen dort klar, wo das dann ist. Farsch 18. Wie sich weit, dort in mir, dort ist in mein Fleisch, wohnt nicht gaudet. Den Wellen gaudet zu tun habe ich, aber ich bring das nicht vor dich. Dort gaude, dort ich daunen mocht, do ich nicht. Dort beise ober, dort ich nicht daunen mocht, do ich ober. Die sündliche Natur hüst an uns Fleisch. Der ist verantwortlich für all dort Beise und Schwinsche, wo nur ans fleischliche Charpe verlangen haft. Die Bibel ist ja klar, was wir mit dieser sündlichen Natur daunen sollen. Und so kam Paulus an die nächste Farsch zu einem Entschluss. Wir sind bei Farsch 20. Aber wenn ich gerade dort da, wo ich nicht daunen macht, dann sie ich dort nicht mehr, der dort ist, dann ist dort der Sinn, der an mir wohnt. Paulus sagt hier an, dass der wirkliche Mensch, wo er durch den Glauben geworden wäre, nicht dort ist, wo er am Jähen an ist. Nee, dort ist die Sünde. Du meint er sicherlich seine zweite, fleischliche Natur, die sich niemals bekehren kann. Die wird immer böse Frucht bringen, so ist Paulus uns dort in Galater 5, nein, hier vielleicht. Da sagt er, so steht, er wird uns Fleisch, dort. 
wo dort Fleisch verworken hat, ist klar. Du hast Eierbruch, Hurerie, Unreinheit, Unbandet Leben, Aufjatterie, Zauberie, Feindschaft, Streit, Habsucht, Wut, Nosexernen, Sank, Spaulerie, Aufgunst, Mord, Süpen und Freten und so wird mehr. Wann wir auch wahrer geworden sind, prüft in der Tür noch immer die Eberhaut zu kriegen, dort wie so eine Sünden daunen, aus dem Galater Brief beschrieben ist. Die große Unterschied bei Kinder Gottes ist, dass sie vom Jest Gottes die Kraft kriegen, die fleischliche Natur zu kontrollieren und nicht mehr zu sündigen. In der Vers 21 bis 23 redet Paulus noch einmal von dieser mautlosen Leer und er sagt, Dort ist dann nur allemal so, ich mag das Gäude tun, aber das Böse ist in mir. Ähnlich stämme ich mit Frieden mit Gott sein Gesatz, aber an mir nicht leider, sei ich ein anderer Gesatz, dass jeder in das Gesatz stritt, dass ich tun will, in mir an das sündige Gesatz verskloft, dass noch in mir ist. Mit das sündige Gesatz, je lebeck, meint er weiter, diese fleischliche Natur, womit wir alle kämpfen, und der uns immer weiter verskloven will. Wir lesen Vers 24. Wer wird mir elendet wrack von den dauten Scharpe frimerken? Hier dreckt er die Vertwiebelung ut, was wir alle sperren, wann wir weiter dort gedonen haben, was wir nicht wollen. Wann das Utrock sich auch vertwiebelt anhielt, sprach Paulus über Furz Hoppning ut, und sagt in Vers 24, Gott dank wie du fair, der Jesus Christus unseren Herrn. Dann ist das nu so, ich selbst mit meinen Wellen dein Gott sind Jesatz, und bei mein Fleisch die Sind er Jesatz. Der Apostel raubt in jedem von uns Tau, dass wir durch Jesus Christus aus diesem vertwiebelten Taustand rückkommen können. Wo dort passieren kann, sagt er uns in das nächste, das achte Kapitel. Dort ist durch den Geist Gottes. Paulus lacht das ganz klar, dass wir in diesem Leben mit zwei Herrscher zu tun haben, die uns regieren möchten. Dort sind Gott sein Geist oder der Sohn durch unsere alle sündige Natur. Freiheit und Rechte zu tun, schrieb ich, wann wir den Geist Gottes regieren lassen. Und dort kann bloß passieren, wann wir wahre geboren sind. Wollen wir noch beten. Lieber Herr Jesus, halb uns zu verstehen, dass wir nicht vertwiebeln möchten, wann wir wahre sind. Halb uns zu verstehen, dass wir durch dienen dort für uns frei geworden sind, dass wir durch dienen jetzt nicht mehr sind möchten. Wir danken dir dafür. Amen. Wann je noch fragen han, über dort, wo je habt das Programm gehört han, meine Telefonnummer ist 204 3 Ich wünsche dir alle eine gute Welt. Auf Wiedersehen.